皆さんこんにちは今回は山口県を舞台に一泊二日を予算三百ドルで旅しておりますこの動画は二日目以降の内容となりますのでまだ一日目の動画を見られていない方は先にそちらを見てからこちらをご覧ください早速ですが二日目のこの日はここ小森江ヌーアさんに撮影のご協力をいただきました遊んで引きこもる秘密基地がコンセプトということでいやいやお前旅行中に引きこもるんかいと聞こえてきそうなんですがちゃんと理由があるのでそれは後ほどお話ししたいと思います地下1階が海1階が森2階が空ということで各フロアごとにもコンセプトがありどのフロアも素敵な空間となっておりました地下1階の海では迫力満点の大画面で映画を見たり防音室となっているためバンド練習やカラオケさらにはレコーディング体験もできます前から歌のリクエストを何度かいただいておりましたので今回僕もレコーディングに初挑戦してきましたその様子は動画の最後でお届けしようと思います1階の森ではキッチンもあるので料理を作ったりしてホームパーティーを楽しんだり今映像にも映っておりますがたくさんのボードゲームがあるのでボードゲームをして遊んだりさらにはお家の中でサバゲーをすることもできます2階の空ではお家の中でキャンプの気分が味わえたりはしごを上がればそこはまるで空にいるような空間となっていました先ほどから映像で紹介しているこのフロアが1階の森になるんですがボードゲームも本当にたくさんの種類があって正直1日2日では時間が足りません今回僕はこの後レコーディングがあったのでゆっくりボードゲームで遊ぶことはできませんでしたが個人的にお題に合わせて YouTube のタイトルを考えるというこちらのゲームがすごく気になりました中には今まで遊んだことのあるゲームもありましたがかなり盛り上がるのでぜひ皆さんも遊んでみてくださいこの後サバゲーをして少し遊んだんですがあいたあの全然痛くないんですけど本当はこんな感じになってました多分カメラなかったらやばかったですここからは2階の空地下1階の海の順に紹介をしていきます冒頭でも触れましたが山口旅行2日目のこの日は子守江ヌーアさんに遊んで引きこもるということでなぜそのような経緯に至ったのかお話しします当初は下関市にある唐戸市場という場所へ行く予定でしたが旅行前に天気予報を確認したところなんと雨予報でした唐戸市場は前にも行ったことがありまして市場の中で好きなお寿司を購入して外で食べることができますもう一回言いますね外で食べることができます雨予報だったのでさすがに厳しそうだなと思い今回は断念することにしました個人的にはすごく好きな場所なのでまた機会があれば紹介しようと思いますこんな感じでせっかく予定を立てて飛行機や新幹線ホテルも予約していたのに雨が降るということは実際にあると思いますそこで今回の動画では雨の日の旅行をテーマに2日目の様子をお届けしております雨予報と分かってから山口県のリサーチをしていた時に気になっていた小森ヌーアさんに連絡をさせていただいたところ快く撮影のご協力をしてくださったので今回ここに遊びに来ることができました当日になってみると雨予報はどこへ行ったのかと思うくらいの晴れ模様だったんですが帰る頃には雨予報のおかげでここへ来れてラッキーだったそう思えるほど素敵な場所だったのでこの日ばかりは雨予報に感謝です急に雨予報になったり実際に雨が降ってきたりと皆さんの旅行中でも起こることだと思いますのでぜひこの動画を参考に雨でも旅行を楽しんでもらえたらと思います旅行といえば天気予報に関わらず食事が一つの楽しみかなと思うんですがこの日はあまりにも遊ぶスポットが多くて夢中だったのでコンビニで済ませることにしましたということで他に話したいこともあるのでこの日に使った金額と今回の山口旅行は1泊2日300ドルの旅ということでそちらが足りたのか先に見ておきたいと思います
日間の合計金額はこちらとなります詳しくは左側に表示しておりますので左側をご覧ください残金の方が0ドル日本円で1人70円ということで過去一ギリギリの旅行となったんですけれどもその分しっかりと満喫することもできましたしこの後残りのコモリエヌーアで楽しんだ様子も載せていきますので最後までご覧ください補足になるんですけれどもコモリエヌーアさんの料金に関しては平日や休日で異なったりどのフロアで遊ぶかにもよって変わってきますしレコーディング体験もどこまで編集してもらうかによって料金が変わるので詳しくは概要欄にコモリエヌーアさんのインスタグラムのリンクを貼っておきますのでそちらからチェックしてみてくださいこの後レコーディングの様子をお届けしますがその前に皆さんに話したいことがあります少し前に持病の方が悪化しているのでここ山口県の紹介が終わったら一度休養に入りますという発表をしましたまずはそれに対して温かいコメントをくださった皆様本当にありがとうございました YouTube を始めようと決めてから本当に毎日必死にやってきたのであっという間に月日が経ちもうすぐ YouTube を始めて1年経つというのが不思議なくらい早かったです約1年間活動してきた中でたくさんの人と出会いたくさんの人に支えられてここまでやってこれました5年前に病気になった時には何もする気にならない自分の人生は終わったなと思ったことも正直多々ありましたが病気に絶対に負けたくないいつか必ず完治させてやると決めた日から自分なりに考えすぐに行動に移しました成功するかどうかもわからない中周りからは無理だろうと思われるようなことに病気の僕がチャレンジする姿を見ていろいろな人に勇気や元気を与えたいと思って本気で取り組んできました思いもよらぬ途中離脱は自分にとっても非常に悔しかったですが休養の発表をした時に温かいコメントをいただき応援してくださる方がいるということが幸せだなと改めて感じましたそして YouTube をやっていることは周りのごくわずかな人にしか言っていませんがその人たちが「頑張れ」と背中を押してくれたのでここで全言撤回させていただきます本当に体が限界を迎えるまでこれまで通り週に1回の動画投稿を続けます何の曲にするか迷いましたがこの曲が今の自分にとってぴったりなんじゃないかなと勝手に思い自分にとっての応援歌でもあるので選びました是非聴いてみてください前から歌のリクエストがあったのでこの機会に初めて載せてみました今回は1番だけ載せましたが
レコーディングは一曲フルでしてますのでもし好評なら来週にでも載せようかなと思いますまさかの全言撤回ということで驚かれた方もいらっしゃるかと思いますがもうすぐ YouTube を始めて1年となりますしまずは年内走り切ることを目標に頑張りますので引き続き応援よろしくお願いしますただ完全に休養モードに入っておりましたので撮影のストックが全くありませんなので1週間もしくは2週間は動画が上げられないと思いますがその後からはしっかりとこれまで通り週に1回の投稿ができるように頑張ります今回も最後までご視聴いただきありがとうございました高評価チャンネル登録コメントよろしくお願いします。